পুলিশি পাহারা নিয়ে হায়াত আর ফজল মিয়া মিটিং এ যাবে ওদের সরাবেন কি করে যত কঠিন হবে আমার রাজার কাজ তত সহজ হবে ওই সিকিউরিটি ভেদ করে পৌঁছবে রাজার কাঁধে ভর দিয়ে আমি দখল করতে চাই ক্ষমতা রাজাকে দিয়ে আয় ওকে বস ভর্তি করু
चोखे सामने चार पांच जन मास्तान 
একটা মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর আপনার চেচে দেখতেছেন আজ যদি আপনার চোখের সামনে ওরা আপনার বন্ধু তুলে নিয়ে যেতে চাইত তাইলে কি করতেন তাইলে ওদের খুন করে ফেলতাম তাইলে এই মেয়েটা তো কারো না কারো বোন তাইলে ওর বিপদে কেন আপনার আগে আসলেন না আজ যদি ওর বিপদে আপনার আগে আসতেন তাইলে একদিন ওর ভাই আপনাদের বোনের বিপদে আগে আসত একবার ভাইবে দেখুন তো তাইলে কি সমাজে কোনো অন্যায় হইতো কাপুরুষের মতো দাঁড়ায় না থেকে প্রতিবাদ করতে শিখুন কিরে তুই আবার মলম লাগাচ্ছিস কেন আবারও মারামারি করেছিস নাকি আর বলো না মা মাস্তানরা মেয়েটার তুলে নিয়ে যেতে ছিল তাই বাধা দিছি ওখানে লোক ছিল না তুই বাধা দিতে গেলি কেন সবাই কি আর তোমার ছেলের মতো সাহসী মা দরকার নেই আমার সাহসের তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমি আমার ইমনকে ফুলে থেকেছি তোর যদি কিছু হয়ে যায় আমি তাহলে কি নিয়ে বাঁচব মা তোমার ছেলে কিচ্ছু হবে না খামা খা দুশ্চিন্তা করতেছ খামো কারা তোর ঘরে কি বোনের মোস্তারানোর প্রয়োজন নেই আমি দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলেছি আজ থেকে তুই তার সাথে থাকবি মা আমি কোনো বারণ শুনব না তোকে আজকে হায়দ্রার বাড়িতে যেতে হবে ঠিক আছে মা আমি আই যে যাব রাজা একজন সন্ত্রাসী তার কথা বাদ দিয়ে আমার কথার জবাব দাও ওই কলেজে যারা ছাত্র না তারা কিভাবে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করে তার অপোজিশন পার্টি সাজানো কার সাজি কার কার সাজি তা জনগণ এবং সাধারণ ছাত্র ছাত্রী বুঝবে না ওই কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হলে ভেপি হিসাবে আমি তোমাকেই দোষারোপ করব এই সব অছাত্রকে সরাতে হলে ওদের সাথে ফাইট করতে হবে স্যার ফাইট তোমরা কেন করবে প্রশাসনের হাতে ওদের তুলে দাও প্রশাসনের সহযোগিতার জন্য আপনার সাহায্যের প্রয়োজন স্যার আমি এই রাজধানীর যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য তোমাদের পাশে থাকব আর এই কলেজের পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য প্রয়োজনে আমি আমার বুকে রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি স্যার জলে ও শহীদ আক্তার কলেজের ভিপি ইমন ইমন আমার বোন আশ্রয় কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল বড় ভাই নতুন কর্মী একটু দোয়া দিয়া দেন राजधानी राजा तो दूहते कमिए नाओ যা দখল করার করে নাও এই রাজাদের স্থায়িত্ব বেশি দিন হয় না বা থাকে না অথবা আমরাই থাকতে দেব না ঠিক যতক্ষণ প্রয়োজন রাখবো প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছুটে ফেলে দেবো তা তো বুঝলাম কিন্তু আপনার নমিনেশনে কি হলো নমিনেশনে কেন আমি নেই এই ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে সবাই আমাকে ফোন করেছে শুধু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সভাপতি হায়াত সাহেব ওকে রাজি করার চেষ্টা করব। যদি রাজি না হয় তাহলে ওর আপনার জন্য তুমি কেমন করে জানলে এই টাকার সমমূল্য আমার দাম নেতা আমার দিকে একটু সুদৃষ্টি দিলে আমি আপনার দাম আরো বাড়িয়ে দেব কত আপনি বলেন আমি যা বলবো তাই শুনবে অবশ্যই আপনি আমাদের নেতা আর আপনার কথা শুনবো না তাই যদি হয় তাহলে টাকাগুলো নিয়ে অন্য পার্টিতে জয়েন করো কি বললেন তুমি যাতে দল থেকে নমিনেশন না পাও 
আমি সেই তদবির করব আপনার আপনার কলিজাটা তো বেশ বড় আমার সব কিছু জানার পরও আপনার ভয় হচ্ছে না সৎ সাহসী লোকের বুকের কলিজা যদি অসৎ লোকেরা দেখতে পেত তবে তারা ভয়ে ডরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত কারণ সৎ লোকেদের কলিজা অনেক বড় থাকে আমি দাও দাও যদি চিৎকার দেয় আপনার আপনার বড় কলিজাও ফুটা হয়ে যাবে বড় কলিজা ফুটা হয়ে যাবে রাজধানীর সভাপতি হওয়ার পর থেকে তোমার মতো অসংখ্য শয়তানের হুমকি আমাকে একটু আদর্শ থেকে নড়াতে পারেনি তবে আসতে পারো চলে যাও এটা নিয়ে যাও এই তোলা এখান থেকে যাও যাও রাজা আমার সব শেষ সব শেষ হয়ে গেল রাজা আমাকে ওরা মন্ত্রী দিল না ও তাইলে মন্ত্রী হওয়ার কোন যোগ্যতাই আপনার নাই আরে যোগ্যতা অযোগ্যতা বাদ পড়েনি বাদ পড়েছি আরেক গ্রুপের লবিং এক পার্টির মধ্যে আবার গ্রুপিং কেন গ্রুপিং তো হয় আমাগ মতো সন্ত্রাসীদের মধ্যে আরে ওই সন্ত্রাস সন্ত্রাস করেই তো আমার মন্ত্রীর বারোটা বাজলো সভাপতি হায়াত মিয়া বারবার বলেছে তুমি রাজার মতো সন্ত্রাসী কিনে আছো ওকে বাদ দাও তাহলে আমি তোমাকে মন্ত্রী বানাবো দেন বাদ দেন আমি ওদের সাফ সাফ বলেছি রাজা আমার সন্তান মন্ত্রী কেন দেশের বাদশা বানাতে চাইলো আমি আমার সন্তানকে ছাড়তে পারবো না তাহলে কি সন্ত্রাসী কইসে দেখা মন খারাপ তাহলে আমি ভালো নাকি আমি তো সন্ত্রাসী তাহলে কি ব্যাপারটা হলো তোকে দিয়ে কি কইসে তোর মতো জন্ম পরিচয়হীন ছেলেকে আমার নিজের সন্তান বলাতে আমার জন্ম পরিচয়হীন কইসে আমার জন্ম পরিচয়হীন জানার সন্তান কইসে রাজা তুই কিছু মনে করিস নে রাজারে কইসে ওর জন্ম পরিচয় নাই রাজার দাম না উনি আগে ওর বুকটা কাঁপছে কিনা হ্যাঁ বুকটা ফাইরা আমি কলিজাটা দেখতে চাই 